থেকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি বরেন্দ্র সংবাদ সাথে আছি আমি মরিয়ম সাথী সংবাদের শুরুতেই শিরোনাম চক্ষুদানের মধ্যে দিয়ে শারদীয় দুর্গোৎসবের সপ্তমী পূজা শুরু সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী এমপির বাড়িতে হামলায় পাঁচ বিএনপি নেতাকর্মী দশ বছর জেল শেখের চরে গর্ডিয়ান নট সমাপ্ত দুই জঙ্গি নিহত নাটোরে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা তেইশ মাদ্রাসা ছাত্রকে পাগড়ি ও চৌষট্টি জনকে সনদপত্র প্রদান করলেন মেয়র লিটন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত চক্ষুদান ও অঞ্জলি প্রদানের মধ্যে দিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গাপূজার দ্বিতীয় দিনে সপ্তমী বিহিত পূজা শুরু হয়েছে মঙ্গলবার সকালে মন্দিরগুলোতে ভক্তবৃন্দ ভিড় জমাতে থাকে শঙ্খ ধ্বনি আর ঢাকের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠে পূজা মণ্ডপগুলো অঞ্জলি ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ সন্ধ্যায় আরতি সহ বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সপ্তমী পূজা সম্পূর্ণ হবে শহরের মন্দিরগুলো মনোরম সাজে সাজানো হয়েছে যা সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি কাটতে সক্ষম হয়েছে রাতের আলোকসজ্জা মন্দিরগুলোতে এক মোহময় দৃশ্যর সৃষ্টি করছে যারা পুজো দেখতে আসছেন তারাও আকৃষ্ট হচ্ছেন এই বর্ণিল সাজে সনাতন ধর্মাবলম্বী ছাড়াও সকলেই মুগ্ধ হচ্ছেন এই সাজসজ্জায় ভক্তরা প্রতিমা দর্শনের সাথে সাথে দেবীর কাছে প্রার্থনা করছেন যেন দেশ থেকে সকল অনিয়ম সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ দূর হয়ে দেশের শান্তি স্থাপিত হয় এদিকে নাটোরের মন্দিরগুলো নানা রঙে সেজেছে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসছে প্রতিমা দেখতে আমাদের আজকের দুর্গা পূজা শুরু হচ্ছে যে দুর্গা দেবীকে আমরা মঙ্গলময় দেবী বলে আমরা আখ্যায়িত করে থাকি উনি যুগে যুগে এই পৃথিবীতে আসেন শান্তি স্থাপনের জন্য তা একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আসরিক শক্তিকে পরাজিত করে এই এই দেশে এই যুগে উনি শান্তি স্থাপন করে থাকেন এবং এই জন্যই আমরা আজকে আনন্দ ঘন মুহূর্ত দিয়ে মধ্যে দিয়ে আজ মহাসপ্তমী শুরু করেছি এবং প্রথম হবে উনি প্রথমে হচ্ছে শুরুটাই নবপত্রিকা স্থাপন হয় নবপত্রিকা মানে হচ্ছে নটি পাতার সমন্বয় নটি পাতা মানে হচ্ছে নটি শক্তি এই শক্তিগুলি সমন্বয় হয়ে নারী শক্তি সমন্বয় হয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন ঈশ্বর অশরিক শক্তিকে দমন করার জন্য আমরা এই প্রত্যাশা করি যেন দেশে দেশে শান্তি স্থাপন হয় সুখ শান্তি ফিরে আসে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা দুর্যোগ এবং কোনো কিছুতেই যেন আমাদের আঘাত না করতে পারে অশুভ শক্তি যেন বিনাশ হয় সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৌদি আরবের বাদশাহ এবং দুই পবিত্র মসজিদের খাদেম সালমান বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদের আমন্ত্রণে চার দিনের সফরে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইটে বিকেল তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সৌদি রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা হন ফ্লাইটটি স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটায় রিয়াদের কিং খালেদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান মন্ত্রিপরিষদের সদস্য আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা বিভিন্ন বাহিনী প্রধান সহ সরকারের ঊর্ধ্বতন বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ আগামীকাল বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাউন্সিল অফ সৌদি চেম্বার এবং রিয়াদ চেম্বার অফ কমার্সের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করবেন এবং বিকেলে সৌদি রাজপ্রাসাদে সেদেশে বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ ও মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরবের যুবরাজ ও উপ প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান বিন আব্দুল আজিজের সাথে বৈঠক করবেন পরে তিনি সৌদি রাজধানী রিয়াদে কূটনৈতিক এলাকায় বাংলাদেশ সানসেরি ভবনের উদ্বোধন করবেন দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জ এক আসনের সংসদ সদস্য গোলাম রাব্বানির বাড়িতে হামলা ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় বিএনপির পাঁচ নেতাকর্মীকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে রাজশাহী দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল মঙ্গলবার দুপুরে রাজশাহী দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল বিচারক অনুপ কুমার এ রায় ঘোষণা করেন সশ্রম কারাদণ্ড ছাড়াও প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত সেই সাথে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলার চোদ্দ আসামিকে বেকুসুর খালাস দেয়া হয় 
রায় ঘোষণার সময় মামলায় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন 2013 সালে 2 ডিসেম্বর সংসদ সদস্য গোলাম রাব্বানীর কানসাটের পুকুরিয়া এলাকার বাড়িতে হামলা করে আগুন ধরিয়ে দেয় বিএনপির কর্মীরা একই সঙ্গে তার বড় ভাই আবু বাক্কার সিদ্দিকের বাড়িতেও আগুন দেয়া হয় এবং ভাঙচুর ও বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয় নরসিংদি শেখেচরের জঙ্গি আস্তানায় অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা করেছেন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম সিটি টিসি ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম মঙ্গলবার বিকেল 4টার দিকে তিনি শেখেচরে অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন তিনি সাংবাদিকদের জানান অভিযান সফল হয়েছে অভিযানে দুইজন নিহত হয়েছে এদের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন নারী তবে হতাহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি এরা সবাই 90 জেএমবি সদস্য বাসার ভেতরে কোনো বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া যায়নি তবে একটি অস্ত্র পাওয়া গেছে নিহত জঙ্গিদের সঙ্গে মাধবদিতে অবস্থানরত জঙ্গিদের সম্পর্ক রয়েছে ও পরবর্তী অভিযান মাধবদীর জঙ্গি আস্তানাতে পরিচালনা করা হবে বলে জানান তিনি নিহত জঙ্গিদের সঙ্গে মাধবদিতে অবস্থানরত জঙ্গিদের সম্পর্ক রয়েছে ও পরবর্তী অভিযান মাধবদীর জঙ্গি আস্তানাতে পরিচালনা করা হবে বলে জানান তিনি নাটোরে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কর্মগরে ভবিষ্যৎ কর্মই করবে দু হাজার তিরিশে ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালন করা হয় মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় জেলা প্রশাসক গোলামুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল ও জজ কোর্টের পিপি অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক রফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা বক্তারা বলেন খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজন খাদ্য নিরাপত্তা কর্মক্ষম মানুষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গুণগত মান সম্পূর্ণ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে খাদ্যের গুরুত্বের কথা বিবেচনায় রেখে বিশ্বের সকল দেশের মতো খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে পরে ঘরের ইঁদুর মাঠের ইঁদুর ধ্বংস করে অন্য সবাই মিলে ইঁদুর মারি ফসল রাখার জন্য এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ইঁদুর নিধন অভিযানেরও উদ্বোধন করা হয় তেইশ মাদ্রাসা ছাত্রকে পাগড়ি ও চৌষট্টি জনকে হিজুল কুড়া নেওয়ার প্রদান করা হয়েছে সোমবার রাত এগারোটায় নগরী সুজা উদ্দোলা কলেজ মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পাগড়ি ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন মেয়র এ এস এম খাইরুজ্জামান লিটন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন দিনী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এসব শিক্ষার্থীরা সমাজের উন্নয়নের ভূমিকা রাখবে কুসংস্কার ও ইসলামের অপব্যাখ্যা দূর করে ইসলামের সঠিক বাণী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিবে রাজশাহীর উন্নয়নে সহযোগী হিসেবে পাশে থাকবে বলে আশা করছি এ সময় উপস্থিত ছিলেন কাশফুল কুরআন ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলাম মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর আল্লামা মুফতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় মুফাসির পরিষদ রাজশাহী বিভাগের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা রুহুল আমিন জিহাদি এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ